Bienvenidos a la crónica de historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Japón, el imperio del sol naciente, tiene nuevo emperador. Tras un baño de masas típico de la tradición japonesa, este 22 de octubre pasa a la historia como la coronación de Naruhito, luego de que su padre Akihito abdicara al trono por temas de salud. Esta es la ceremonia que marca el ascenso de un nuevo monarca para la más antigua de las monarquías hereditarias del mundo. Naruhito viene a ser el monarca 126 en una línea de tiempo consecutiva de más de 2.600 años. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón fue atacada con dos bombas atómicas de parte de Estados Unidos, el papel del emperador cambió. Por primera vez, los japoneses escucharon a un monarca hablando por la radio, diciendo que su imperio se rendía ante una potencia occidental. Y paralelamente, de esta forma, Hirohito renunció públicamente a su estatus divino. Hirohito fue el padre de Akihito y el abuelo del actual monarca Naruhito. Para conocer más rasgos y saber un poco más de los últimos emperadores del Japón, saludo a mi invitado, él es Pío García, especialista en estudios asiáticos y quien vivió por alrededor de tres años en Japón. Un gusto que esté con nosotros, profesor. Muchas gracias, Andrés, con todo gusto. Comencemos con Hirohito. Emperador de Japón desde 1926 hasta 1989. Lo conocemos por ser ese emperador que sufrió la transición de abandonar su estatus de divinidad. ¿Cómo es esta historia y qué grandes rasgos nos puede contar sí. de Hirohito? El emperador Hirohito vivió los momentos más dramáticos en la historia de Japón en buena parte del siglo XX. Porque en una primera etapa Japón extendió su territorio a costa de sus vecinos de Corea, de China, del sudeste asiático. En una segunda etapa se involucró de lleno en la Segunda Guerra Mundial para sufrir la derrota por medio de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero como reivindicación, a partir de 1945 empezó una fase de renacimiento acelerado, sostenido, hasta convertirse en los años 70 en la segunda potencia económica del mundo. ¿Cómo fue ese momento de Hirohito en el que tiene que renunciar a su divinidad? Son momentos eh, particulares, únicos en la historia de Japón, porque hubo una continuidad de la línea imperial desde la, antes de la era cristiana, aunque el emperador nunca tuvo poder directo, porque los poderes estaban en manos de los militares, los shogunes, en la mayor parte de la historia de Japón. Pero la derrota tuvo como condiciones del de vencedor y de los ocupantes, primero la eliminación de la institución imperial. Pero el pueblo japonés no aceptó y hubo una transacción para que se mantuviera la figura del emperador como símbolo de la nación sin poder directo sobre la organización de la sociedad. Pero luego llega su hijo, que es Akihito. Y Akihito le toca esa parte moderna de la monarquía japonesa. ¿Qué grandes rasgos nos puede contar sí. de Akihito? Akihito es una persona con una naturaleza, eh, digamos, un poco más opaca, en cuanto que ya la institución imperial no tenía la vistosidad que había tenido antes, por una parte, y por otro, a partir de su eh, ejercicio imperial, en 1989, Japón inicia una fase de declive, de estancamiento, siendo que en un momento en que rivalizaba con ocupar el primer lugar frente a Estados Unidos como mayor poder económico, al final del mandato de Akihito, Japón ocupa el tercer lugar, de manera que fue un declive progresivo a lo largo de los 30 últimos años. ¿Cómo se puede entender que Japón llega a este punto tan alto de su economía y luego empieza ese declive, China lo supera como economía en el 2010? ¿Por qué está cayendo o está en declive Japón? Es una razón estructural. Por, una, por un lado está el factor demográfico. Después de estar hace 30 años cerca a los 130 millones de habitantes, ahora ya va por 124 millones, lo cual significa menos eh, población que alimente el 
bueno, la dinámica económica. En segundo lugar, es una población que envejece dándole gran peso a las responsabilidades del Estado para sostener una población que es adulto mayor en su mayoría. Y en tercer lugar, el dinamismo de China se debe a sus condiciones de mayor población, de mayor extensión, de mayor, de mayor impulso en la esfera internacional. Profesor, ahora con Narujito, ¿cuál es ese rol que cumple ahora el monarca del Japón y qué desafíos enfrenta? Muy brevemente, por favor. Narujito entra en una fase en que Japón se mantiene en una estabilidad y su reto es que no haya mayor declive, sino que se pueda mantener como una gran potencia económica, como una gran potencia política interviniendo en los asuntos que nos interesa a la sociedad mundial, como es el medio ambiente, él tiene mucha sensibilidad para esos temas y para otro factor más importante que es en este momento toda la relación armoniosa y cooperativa con China. Profesor Pío García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta historia sobre los últimos emperadores del Japón y a ustedes los invitamos a que esta y otras crónicas las visiten en nuestro sitio web france24.com. Arigato. Thank <laughs> you.